বিসমিল্লাহ রহমান রহিম জর্নি একাডেমি বিডি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি পুরো ভিডিও দিয়ে থাকবো আমি রাজু স্যার আর এই পর্বে আলোচনা করব আমাদের কেমিস্ট্রি দ্বিতীয় চ্যাপ্টারের পদার্থের অবস্থা এর যে আমরা ব্যবহার অংশটা পড়তেছিলাম তার আমরা পরীক্ষা তিন পড়ব সো তিনটা হচ্ছে দুইটা গাছের ব্যবহার আমরা কিভাবে নির্ণয় করব সেই টপিক্সটা এই এই ভিডিওতে আমরা জানব তো এর জন্য দুই মুখ খোলাওয়ালা একটা লম্বা কাশনল নিতে হবে তো আমরা সেই দুই মুখ খোলাওয়ালা দুইটা আমরা কাশনল দেখতে পাচ্ছি এখন বলতে দুই খণ্ড তুলা নিতে হবে আমরা এই এই যেমন দুই খণ্ড তুলা নিতে হবে এক খণ্ড তুলার মধ্যে এক পাশে আমাদের যেটা ঘন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তো এই সি এল ভিজাতে হবে এবং অপর যে খণ্ডটা রয়েছে এখানে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোঅক্সাইড অর্থাৎ নিশাদল যাকে বলা হয় এর কাশনলটি এক মুখে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এক মুখে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সিক্ত তুলা অপর মুখে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সিক্ত তুলা দিয়ে মুখ দুইটা যখন আমরা বন্ধ করে দিব তখন এখানে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড থেকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড থেকে হাইড্রোজেন গ্যাস আসবে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড থেকে হাইড্রোজেন গ্যাস অ্যামোনিয়াম এবং অ্যামোনিয়াম অক্সাইড থেকে অ্যামোনিয়াম গ্যাস ব্যবহৃত হবে অর্থাৎ আমরা যদি একটু বিক্রিয়াটা দেখার চেষ্টা করি যে এন এইচ ফোর ও এইচ প্লাস এইচ সি এল তো অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া আমরা জানি খারের সাথে লবণ পানি বিক্রি হয় তবে অ্যামোনিয়াম এন এইচ ফোর অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড প্লাস এইচ টু ও তাহলে এখানে যে বিক্রিয়াটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড তাহলে এখানে সে কথাটা এখানে কিন্তু আমাদের বলা হচ্ছে যে এক পাশে হাইড্রো হাইড্রোজেন থেকে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস এবং হাইড্রো অক্সাইড অ্যামোনিয়াম হাইড্রো অক্সাইড থেকে অ্যামোনিয়া গ্যাস ব্যবহৃত হবে সো এই কথার থেকে এখান থেকে আমাদের যে বিষয়টা চলে আসতেছে তো কিছুক্ষণের মধ্যে দেখতে পাবে কাশ্মীরের ভিতরে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস ও অ্যামোনিয়াম গ্যাস পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের সাদা ধোঁয়া সৃষ্টি করবে তো এখানে যে আমি বিক্রিয়াটা দেখাইছিলাম এটা হচ্ছে আপনাদের সাদা ধোঁয়া সৃষ্টি করবে তো সাদা ধোঁয়ার অবস্থান কাশ্মীরের ঠিক মাঝামাঝি হবে না তো এই যে সাদা ধোঁয়া সৃষ্টি হয়েছে এটা মাঝামাঝি হবে না এটি হচ্ছে আমাদের হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের পাশের দিকে হবে এবং নিশাদলের থেকে দূরে হবে অবস্থান করবে অর্থাৎ একই সময় হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস কম দূরত্বে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস কম দূরত্বে এবং অ্যামোনিয়াম গ্যাস বেশি দূরত্বে অবস্থান করবে তো এর মূলত কারণ কি এর মূলত কারণ হচ্ছে এই পরীক্ষা থেকে আমরা যে বিষয়টা বুঝতেছি যে অ্যামোনিয়াম অ্যামোনিয়া গ্যাসের ব্যবহারের হার হাইড্রোজেন গ্যাসের ব্যবহার হারের তুলনায় বেশি যার কারণে মূলত আমাদের এই যে মানে ব্যাপনের যে ত্রুটিটা হয়েছে এটা আমরা বুঝতে পারছিলাম অর্থাৎ কোনো গ্যাসের আণবিক ভর যত কম তার ব্যাপনের হার তত বেশি তো আমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা লাইন বলা হচ্ছে যে গ্যাসের আণবিক ভর কম হবে তার ব্যাপনের হার বেশি হবে তো এখান থেকে আমরা এম সি কিউয়ের জন্য ফাইন্ড আউট করতে পারি যে অ্যামোনিয়া এন এস থ্রি এর আণবিক ভর কত নাইট্রোজেন হচ্ছে আমাদের চোদ্দ আর হাইড্রোজেন এখানে তিন চোদ্দ তিনের সতেরো আণবিক ভর সতেরো এবং ক্লোরিনের পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ হাইড্রোজেনের এক তার মানে ছত্রিশ দশমিক পাঁচ তো দেখতে পাচ্ছি কার আণবিক ভর কম দেখতে পাচ্ছি অ্যামোনিয়া গ্যাসের আণবিক ভর কম হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বেশি যে গ্যাস আণবিক ভর কম যত কম তার ব্যাপনের হার তত বেশি তাহলে এখানে যেহেতু আমাদের এই থ্রি এলের ব্যাপনের হার বেশি তাই এর ব্যাপনের হার হবে তত কম আর যেহেতু এর আণবিক ভর কম তাই অ্যামোনিয়া গ্যাস ব্যাপনের হার বেশি হবে তাই অ্যামোনিয়াম যে অ্যামোনিয়া গ্যাসের আণবিক ভর বেশি হওয়ার জন্য এই সমস্যাটা আমাদের সৃষ্টি হয়েছিল সো আশা করি আপনারা এই টপিক্সটা বুঝতে পেরেছেন তো এবার আমরা আরও এম সিকের জন্য বেশ কিছু আমরা দেখব লাইনে এই অংশটুকু আমাদের এম সিকের জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এখানে রয়েছে হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনের আণবিক ভর আমরা জানি এক তাহলে এক গুণন এক দুই সমান হচ্ছে দুই হিলিয়াম হচ্ছে চার নাইট্রোজেন সাত তাহলে এখানে দুইটা থাকার নাইট্রোজেন চোদ্দো তাহলে চোদ্দো গুণ নাইট্রোজেনের হচ্ছে আঠাশ এবং অক্সিজেন ষোলো ষোলো দোকানো বত্রিশ কার্বন ডাই অক্সাইডের ক্ষেত্রে অক্সিজেন তো ষোলো দোকানো বত্রিশ আর কার্বন হচ্ছে আমাদের চোদ্দো বত্রিশ বত্রিশ অক্সিজেন ষোলো দোকানো বত্রিশ আর কার্বন হচ্ছে বারো তো এই হচ্ছে আমাদের তাহলে বারো আর বত্রিশ আচ্ছা তাহলে আমরা কার্বন ডাই অক্সাইডের ক্ষেত্রে জানলাম এই গ্যাসগুলোর মধ্যে আমরা এখন কার আণবিক ভর কম দেখতে পাচ্ছি হাইড্রোজেন গ্যাস আণবিক ভর কম তাই হাইড্রোজেন গ্যাসের ব্যবহার হার সবচেয়ে বেশি হবে এবং আর কার্বন ডাই অক্সাইডের ক্ষেত্রে এর আণবিক ভর বেশি ছিল তাই এর ব্যবহার হার কম হবে 
তো আশা করব আপনারা এই যে ট্রপিক্সটা ছিল তো এটা অনায় এসে খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছেন দুইটা গ্যাসের ব্যাপনের হার কিভাবে আমাদের ফাইন্ড আউট করতে হয় আমরা এই বিষয়টা এই ভিডিওটার মাধ্যমে জানতে পারলাম তো এটি ছিল আমাদের পর্ব চার আমরা এরপর পর্ব পাঁচে বোর্ডবেদ যে নিঃসরণ অংশটি রয়েছে তো এটা আলো আলোচনা করব যদি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক করবেন আপনি কোথা থেকে ভিডিওটি দেখছেন আমাদের কমেন্ট করবেন তো সবার মধ্যে শেয়ার করবেন তাহলে আপনাদের আর কোথাও কোনো আমাদের প্রাইভেট পড়তে হবে না সো আর যদি অন্য চ্যাপ্টার ভিডিও পেতে চান আমাদের তেরানের প্লে লিস্ট সেকশন থেকে আপনার পছন্দ মতো ভিডিও দেখতে পারেন সো থ্যাংক ইউ ওয়াচিং মাই ভিডিও টেক কেয়ার